ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇರಿ ಅದರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕಿರುನೋಟ ಇಂತಿದೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾಯಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದಂಥವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದರ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಈ ಅನುಭವ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ತಳೆದರು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು ಮುಂದೆ ಇವರ ಓದಿಗೆ ಇವರ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯನವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಬಿಎಸ್ಸಿಯ ಆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಖ್ಯಾತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ತದನಂತರ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಓದಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಓದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ಇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೃಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ನಂತರ ಎಂಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಇದು ಅವರ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಯಿತು ಆ ಕಾಲೇಜು ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತವು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಆರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಲವು ನೂರಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂತ
ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ ಬಿಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇಂದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಯಾವೂರ್ನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಬೂದಿಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದಾಗ ಅದೇನೋ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನೋ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಂದು ರಾಳಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಊರಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇಕಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಣಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಇದೆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಸಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಕಳೀತು ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನೋ ತುಂಬ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಂದೆನೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಓದ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದು ಇಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಇದು ಏನೋ ವಾಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಭಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆ ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓದೋಕ್ಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಓದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಬೀಸ್
ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡನೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ನೀ ದರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಜಿ ಫಟಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಓದಬಾರ್ದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಮ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅರ್ಥನೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಏನೇ ರೀಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಮಿನಾರ್ಸು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಬರೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲರಾಮ್ ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ಬರೋದು ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೆಟರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಂ ತುಂಬ ಸರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ವಶತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಡನಾಟ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಓಕೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಭಯ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಐ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯಾನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಗುಣ ಆದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೊಡಿಸೋದು ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಟು ಡೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದವರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇನು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ ಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದುವಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಾಗ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು
ಅಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅರವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಆದರೂ ಐ ಟು ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ದ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೈ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ರೈಸ್ಡ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಲ್ತಂತ ವಿಚಾರಗಳೇನಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದ ವೇ ಶಿ ವಾಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಅದು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಗ ನೀವು ಸೇರುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆಫರ್ಸು ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಚೂಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಟಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದೆ ಓಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆ ಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ನು ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಐ ಜಿ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೂ ಇಂಟ್ರೂ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಓಕೆ ಬಂದರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯುರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಶಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಮೇ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಕೆ ನಾಟ್
ಸೊ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಗೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಶಿ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶಿ ಇಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾರೆ ಹೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವೇರ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಮೀಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಯಾವುದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಐ ಸ್ಮೈಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಓಕೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ವೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಎಂದೇ ಗೋ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ವೆನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೇ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಔ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿ ಇ ಓಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎವರಿ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ದ ಸಿ ಇ ಓಸ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿ ಇ ಓಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅದು